ശനിയാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അവിടെ അടുത്ത് അവൾക്ക് നേരത്തെ വരാൻ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആവശ്യമല്ല അത് എന്തിനു നിർബന്ധിക്കുന്നത് നിർബന്ധിച്ചതല്ലോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു ഫംഗ്ഷന് പങ്കെടുത്തിട്ട് എത്ര കാലായി എന്നിട്ട് അവൾ എഴുന്നേറ്റില്ലേ എന്നെ പറ്റി എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അവിടെ എന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പോയാ ലുഷ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവോ പിന്നെ എനിക്കൊരു ഗിറ്റാർ വാങ്ങാൻ കുറച്ച് പൈസ വേണം ഓക്കെ അമ്മ ഞാൻ പോന്നു അതിനുള്ളിൽ പോയാ തീർത്ഥ തീർത്ഥ ഇത് എടുത്ത് പോയിക്കൂടെ കുട്ടി ഇല്ല അമ്മ ഇതുവരെ റെഡി ആയില്ല ഷോപ്പ് ഉറക്കണ്ടേ ഇന്ന് ശരി തലവേദന ജിൻസി തുറന്നോളുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഉറക്കൊളച്ചിട്ടാ അച്ഛൻ വരുമ്പോ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പോട്ടെ ഇതത്ര നിസ്സാരായിട്ട് കാണണ്ട കേട്ടോ ഇവിടെ ഓങ്കോളജിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഗോവിന്ദ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മൂപ്പരൊന്ന് കാണാം ഡോക്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാമോഗ്രം ചെയ്യാം ടെൻഷൻ ആയോടോ ഇതത്ര വലിയൊരു വിഷയമല്ല ലംസ് കണ്ടു എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് ക്യാൻസർ ആവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ ഗോവിന്ദ് ഓങ്കോളജിയിലെ നമ്പർ വൺ ആണ് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല എല്ലാവരും
തിരുത്ത ക്ലാസ്സിലാണോ എനിക്കിതിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഒന്ന് തരാവോ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിന് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി പുറത്ത് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണോ കട വരെ ഒന്ന് പോകണം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടാ അമ്മ എപ്പോഴല്ലേ പറഞ്ഞ ശ്രീധരൻ്റെ വീട്ടിൽ ബാൻഡ് പ്രാക്ടീസിന് പോകുന്നു ഓക്കെ ബായ്
ചേച്ചി എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു ചേച്ചി എന്തോ ഇതെല്ലാം അത് പിന്നെ ചേച്ചി പണിക്കാര് ക്ലീൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ചേച്ചി എത്ര പ്രാവശ്യം ചേച്ചി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എന്ത് വൃത്തിയാണ് കടയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ചേച്ചി മറ്റു ഫ്രെഡ്ഡി കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഉച്ചക്ക് പോകും ചേച്ചി ഇത് ഇപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു നൂറ് എക്സ്ക്യൂസ് കാണുമല്ലോ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും അതിനു മുമ്പ് ഇതെല്ലാം അടിക്കിയിട്ട് പക്ഷേ ശ്രീ വഹാബ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആർ ജെ പിക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുന്നില്ല പറയൂ അതെ നല്ല ഫോമിലാണല്ലോ നിനക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ ആ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചോളാം നിന്നോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈക്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ വരാൻ പാടില്ലെന്ന് അമ്മ ശ്രീധരൻ്റെ വീടോട് അടുത്തല്ലേ ഇന്നലെ നീ കോളേജ് അതിൽ തന്നെയല്ലേ വന്നേ അമ്മ അവൻ സേഫ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറ് ഐ നോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇന്നലെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ എവിടെയായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഏത് ഫ്രണ്ട് ഇതെന്താ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ എനിക്ക് ചോദിച്ചൂടെ ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എനിക്ക് ആരും പെർമിഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ എവിടെ പോകുന്നു ആരുടെ കൂടെ പോകുന്നു എന്നൊന്നും ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാ നിന്റെ ഇപ്പി ഫ്രണ്ട്സ് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കരുത് തീർത്ത അമ്മ വാട്ട്സ് വോങ് വിത്ത് യു ഒരു തവണ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ പോയാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ട്രസ്റ്റ് മീ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് പിന്നെ എന്തിനാ അമ്മ എന്റെ തല തിന്നുന്ന പിന്നെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല സോ പ്ലീസ് വാട്സപ്പ് ടി പിയിൽ ആ ഫോട്ടോ ആരുടെയാണ് അത് ജിതിൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അമ്മ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അവനെ കണ്ടപ്പം കുറച്ച് വ്യത്യാസം എടുത്തു
ശ്രീധരു അവനിപ്പോ എന്താ അല്ല അമ്മയുടെയായിട്ട് വല്ലാതെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് മാമോഗ്രാമിൽ ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ബയോപ്സി ബയോപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമോ വൺ വീക്ക് വഹാബ് ഇലക്ഷൻ്റെ തിരക്കിലായിരിക്കുമല്ലേ അതെ അതുകൊണ്ട് ആ വാവിന് ഒന്നും അറിയില്ല ഐ തിങ്ക് വി ഷു ടെല്ലും നമ്മൾ ബയോപ്സിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ താനെന്താ വാഹാബിനോട് പറയാതിരുന്നു എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെ തന്നെ നൂറ് കൂട്ടം ടെൻഷൻ ഉണ്ട് വാവിന് ഇപ്പൊ തന്നെ അതിൻ്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഡോക്ടർ ഗോവിന്ദ് വഹാബിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ താൻ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ് ആയ പോലെ തോന്നി അതൊന്നും ഇല്ല ഡോ ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബ് ആവാൻ വേറൊരു റീസണും കൂടി വേണം ഇത് മാത്രമാണോ തൻ്റെ ടെൻഷൻ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ചേർത്തക്കറിയൂ അതെന്ന ബിനാൽ ഈ ബിനാലിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കലാരൂപം ആരെ എത്രയോ എവിടെ മാറ്റ് ചുമ്മാ ചുമ്മാ അത് പറയാതെ വാ ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല അവരൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അല്ലാതെ ഞാനൊരു കാര്യം കേട്ടു ഈ ബിനാലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ട് പ്രോഗ്രാം ആണല്ലോ അത് തർക്കമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ഫണ്ട് നിങ്ങളെ പോലുള്ള
പറഞ്ഞു ഓ അല്ല നീ എന്തിനെ വൈകുന്നേരം തന്നെ വിളിച്ചേ എന്നെ കുറച്ച് മിസ് കോള് കണ്ടു ഞാൻ അന്നേരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അതൊക്കെ മാറുന്നു സ്റ്റേഷനിൽ എന്തായിരുന്നു അവർ കുറച്ച് പിള്ളേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ന്യൂസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോറൽ പോലീസും കേസ് ഒരു തലവേദന പിടിച്ച കേസായിരുന്നു ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ നീ എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ചേ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ പറയാം അതെന്താ അങ്ങനെ ഇന്നെന്താ പുതിയ കമ്പനിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അയാൾ തീർത്തേ ലക്ഷ്യം കൊണ്ടുവിടാൻ വന്നതാ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മദ്യപിക്കാനുള്ളൊരു നല്ല മൂടിലും നമുക്ക് തീർത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ സ്കൂട്ടർ വാങ്ങി കൊടുത്താലോ എന്നും അയാളുടെ കൂടെ പോകുന്നത് എന്തോ എനിക്കത് ഇത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അയാൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം അറിയില്ല ഈയിടെയായിട്ട് എനിക്കിതോ ഒരു വേർഡ് ഫീലിംഗ് അടി ചിരിയും നോട്ടും എല്ലാം അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് നീ ചുമ്മാ ബ്രാൻഡ് പറയാം സ്കൂട്ടർ മേടിച്ചു കൊടുത്താലും ഒരു നല്ല ഐഡിയ അല്ല എനിക്കറിയില്ല വാഗ് ആ വി ബി ഗുഡ് പേരൻസ് ടു വാഹ അതിന് <laughs> 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 എനിക്ക് അപ്പോഴേ അറിയായിരുന്നു താൻ വേറെന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ആണോന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ആലോചിച്ചിരുന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അവളുടെ പ്രൈവറ്റ് മാറ്ററൊക്കെ തന്നെ നീ അമ്മയല്ലേ പോയി ചോദിക്കേ ഇത്രയും ദിവസം എന്തായിരുന്നു ചോദിക്കാത്തതെന്നാണ് എൻ്റെ അത്ഭുതം എൻ്റെ മോളങ്ങാനായിരുന്നു നല്ലൊരു അടി കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അങ്ങനല്ലോ സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് പേടിയാണ് 
അവൾ ഉറപ്പായിട്ട് അതന്നെ പറഞ്ഞേനെ ഞാൻ എന്തിനാണ് അവിടെ പ്രൈവറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് തലയിടുന്നത് അവളങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ തെറ്റ് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല ഒരാളുടെ പ്രൈവറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ശരിയാണോ ഞാൻ അവിടെ അമ്മയല്ലേ എനിക്കവിടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള അവകാശമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ആ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോ എന്റെ കൈ ഇപ്പോഴും വിറയ്ക്കും തല കറങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നിയാ പിന്നെ കുറച്ചൊന്ന് നോർമലായപ്പോ അവിടെ ആ വീഡിയോ ഇന്റർനെറ്റിൽ എവിടെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ആയെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം നോക്കി അവിടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഞാൻ സംശയിച്ചു ഇവൻ ദ ഗേൾസ് നീ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാം അവളോട് പിന്നെ നീ മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലേ തീർത്തയുടെ അടുത്തു നിന്നും വഹാബിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെ നിന്റെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെയാണോ ഇത് റിസൾട്ട്സ് വരുന്നു വിചാരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ന്യായീകരണങ്ങളുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ ബ്രസ്റ്റിൽ എനിക്കൊരു ലമ്പ് ഉള്ള പോലെ തോന്നി ഞാനത് ഡോക്ടർ രേഖയെ കാണിച്ചായിരുന്നു അവരൊരു ഓങ്കോളജിസ്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്തു അവരൊരു ബയോപ്സി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നാണ് ബയോപ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് കിട്ടിയത് ക്യാൻസറില്ലെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് കൺഫേം ചെയ്തു ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാതിരുന്നതിന് ഐ സോറി എന്തുറ്റി 
എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു so empty became a fantasy melting under the sun like an ice cube you can't stop this thing you haven't reached the father side be gone before the doom the train is far away you have no master play you're facing down the floor it's on another day never leave a trace or save a place for me hi Before the doom 